Good day everyone! Welcome to my YouTube channel and for today's video, ang topic natin ay Frequency Distribution Table at ito ay under ng chapter na Weight and Statistics at ito ang unang video kong gagawin about sa chapter na ito. What is Frequency Distribution Table? A Frequency Distribution Table is a re representation in a tabular format that displays the number of observations within a given interval. The interval size depends on the data being analyzed and the goals of the analyst. Yung frequency distribution table ay ganito yung itsura niya. Ayan yung way nila para i-analyze ng isang analyst ang data. Dito, konting data lang nilagay ko. Pero karamihan talaga, maraming data yan. Kinontian ko lang para magkasya sa PowerPoint at madaling makita. Ano bang laman ng frequency distribution table? Class interval are the subsets into which the data is grouped. Dito, may kita natin na may 1 to 5, tas may 6 to 10. Ibig sabihin, dito yung class, class interval, yung nandito, mga data dito ay mga numbers from 1 to 10. Dito sila bumase. Tapos, ang mga nakalista lang dito ay mga numbers from 1 to 5. Tapos, dito naman ay 6 to 10. Tally marks are frequencies, occurrences, or total number being measured for a specific category in a data set. Diba dito 1 to 5 yung class interval natin? Lahat ng may kita nating pasok sa interval na to 1 to 5, itatali natin sa tapat niya. Ito, 2, pasok sa kanya, isa. Itong 5, pasok. Tapos 1 at 2, dalawa. Ayan siya. Tapos yung sa 6 to 10, ganun din yung gagawin. Ayan yung tally marks. Frequency of an event is the number of times the observation occurred or recorded in an experiment or study. Di ba dito tinali na natin? Yung 1 to 5, may apat na guhit. May apat na tali. Ilalagay lang natin dito as a number na. Dito naman, anim na tali. Lagay natin number 6. Ayan yung frequency. Lower class limit is the smallest data value that can go into the class. Dito, 1 to 5. Tapos, ang lower limit ay 1. Kasi ayun yung pinaka maliit. Yung sa 6 to 10 naman ay 6. Ayun yung pinaka maliit dito eh. Yung upper class limit naman is the highest data value that can go into the class. Kabalik taran, ito yung pinaka mataas. 1 to 5, ang pinamataas ay 5, kaya ayun yung upper limit. 6 to 10, ang pinamataas ay 10, kaya ang upper limit ay 10. Class mark, midpoint of the class interval. Ibig sabihin daw, gitna daw siya dito sa mga class interval na to. 1 to 5, tapos 6 to 10, nasa gitna. It is determined by getting the average of the limits. Nakukuha daw siya kapag in-average yung limit. Ito, 1 plus 5. 6 divided by 2, 3. Ayun yung class mark dito. Tapos sa 6 to 10 naman, ang class mark ay 8. Nakuha yon sa average ng 6 at 10. 6 plus 10 ay 16 divided by 2, 8. Class boundary, point halfway between consecutive classes. Ito yung class boundaries. Merong lower tapos merong upper. In lower class boundary, is determined by subtracting 0.5 to the lower limit. Dito yung lower limit natin ay 1. Buwasan lang daw natin ng 0.5 at ay na yung lower class boundary natin. Dito ay 6 ang lower limit. Buwasan natin ng 0.5 at makukuha na natin ang lower class boundary, 5.5. Upper class boundary is determined by adding 0.5 to the upper limit. Ito yung upper limit natin ay 5. Nagdagan lang natin ng 0.5, magiging 5.5. Dito naman, 10, nagdagan lang natin ang 0.5 at ayun na, nakuha natin yung upper limit. Upper boundaries, upper class boundaries, 10.5. Class size, the difference between two consecutive upper limits. Dito, nakuha natin yung class size ng buong table na to sa pag, pag ano, sa difference daw ng consecutive upper limits. Ito, ang upper limits natin dito ay 10 at 5. 
Pag i-minus natin, 10 minus 5, 5. Bale, ang class size dito ay 5. Ayun yung gano'n raw karami yung nasa loob ng class interval. to 1, 1 to 5, ilan ba yon Ilang number yon 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bale, ang class size natin ay 5. Tapos dito rin, ganun din. How to construct a frequency distribution table? Ay ang ating alamin sa susunod kong video at doon ko na lang i-discuss. Stay tuned! So, ayun lang. Thank you for watching. Sana may natutuwan kayo. Please like, share, and subscribe for more math video tutorials. Also, follow my FB page para, para lagi kayong updated sa aking mga bagong uploads and announcements.